তো ইউটিউব চ্যানেলে লাইভ স্ট্রিমটা করতে পারতাম কিন্তু ইউটিউব চ্যানেলে যদি লাইভ স্ট্রিমটা করতাম তাহলে আপনাদের যে প্রাসঙ্গিক যে প্রশ্নগুলো থাকতো সেগুলোর উত্তর হয়তো আমি দিতে পারতাম না কারণ আমার ইউটিউব চ্যানেলে এখন বর্তমান প্রায় তেষট্টি হাজার সাবস্ক্রাইবার তো সেখানে তো বিভিন্ন স্টুডেন্ট এসে বিভিন্ন প্রশ্ন করবে অর্থাৎ যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কারণ আমি আপনাদের প্রাইমারি বিষয়ে একটা গাইডলাইন দিচ্ছি সেখানে একজন প্রশ্ন করলো যে ভাই সামনে আমার এসএসসি পরীক্ষা আমি কি করব আরেকজন এসে বলতেছে ভাই ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষা আরেকজন বলতে চাইছে ভাই ভাই ভার্সিটি সম্পর্কে কিছু বলেন তো এই এসএসসি এইচএসসি ভার্সিটি সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে আপনাদের পিএসসি সম্পর্কে মানে যারা প্রাইমারি আবেদন করেছেন তাদের সম্পর্কে তো কিছু বলতে পারবো না তো অনেকে প্রশ্ন করে রেখেছিলেন আমি বলেছিলাম যে আমি যখন লাইভে আসবো তখন আপনাদেরকে গুছিয়ে উত্তর দেবো কারণ সব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু লিখে দেওয়া সম্ভব হয় না তো কিছুক্ষণ আগে আমি আমার ইউটিউব লাইভটা শেষ করেই ফেসবুকে আসলাম আমি বলেছিলাম যে আমি সাড়ে এগারোটার সময় আসবো এখন কিন্তু সাড়ে এগারোটাই বাজে আর আমার মূলত আমি যে লাইভ স্ট্রিমগুলো করি সেই লাইভগুলো কিন্তু পরবর্তী সময়ে ওটার পাওয়া যায় না পরবর্তী সময়ে আমার এই লাইভ স্ট্রিমগুলো ইউটিউব থেকে হোক আর ভি ফেসবুক থেকে হোক ওগুলো নামিয়ে ফেলা হয় তো আমি আর বেশি কথা বলবো না আপনার যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন পিএসএ সম্পর্কে আমি সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিই আজকের এই অনুষ্ঠানটি শেষ করে ফেলব রাজিয়া সুলতানা লিখেছেন যে ভাইয়া আমি পিএসএতে অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু আমি বিবাহিত আমি কি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বা ভাইবাতে আমার কি কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না যেহেতু তুমি বিবাহিত এখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না কারণ অনেকে আছে যারা কারণ অনেকে আছে যারা বিবাহিত তারা পিএসসিতে অ্যাপ্লাই করেছে এবং তারা পরীক্ষাও দিতে পারবে ভাইবা পরীক্ষাও দিতে পারবে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না এরপরে মিথেলে লিখেছে যে ভাই আমার সমস্ত বান্ধবীরা কোচিং করছে কিন্তু আমি করছি না এক্ষেত্রে আমি হতাশায় আছে কি করব মিথিলাকে আমি বলবো যে কোচিং করলেই যে একজন পাশ করবে আর কোচিং না করলে পাশ করবে না এটা হচ্ছে ভুল ধারণা অনেকেই আছে এমন যে কোচিং করে গেছে কিন্তু রিটেনে পর্যন্ত টেকে নেয় আবার এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে আমি উদাহরণ দিতে পারবো যারা কোচিং করে নাই অথচ নিজের যোগ্যতা নিজের দক্ষতায় রিটেনে টিকেছে এবং ভাইভাতেও পর্যন্ত টিকে গেছে সুতরাং এটা নির্ভর করবে সম্পূর্ণ আপনার উপরে হ্যাঁ কোচিং কেন প্রয়োজন কোচিংয়ের প্রয়োজনীয়তা একেবারে যে নাই তা না আমি সেটা বলছি না কোচিং করলে কি হয় যে তারা আপনাকে একটা গাইডলাইন দেবে অর্থাৎ আপনি একটা প্রেশারের মধ্যে থাকবেন যে এটা আমাকে কমপ্লিট করতে হবে তারা বিভিন্ন মডেল টেস্ট দিবে সেগুলো সমাধান আপনাকে করতে হবে অর্থাৎ আপনাকে পড়ার মধ্যে রাখবে আপনাকে একটা প্রেশারের মধ্যে রাখবে যদি আপনি কোচিং না করেন তাহলে হয়তো এই প্রেশারগুলো আপনার থাকবে না তো কোচিংয়ে যে বিষয়গুলো শেখানো হয় যে প্রেশারটা কোচিংয়ে দেওয়া হয় ওই প্রেশারটা যদি আপনি বাসায় বসেই প্রেপারেশন নিতে পারেন তাহলে কোচিংয়ের দরকার নাই কোচিং না করলেও আপনি ভালোভাবেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং আশা করি যে পরীক্ষার রেজাল্টও অনেক ভালো হবে এরপরে মেহজাবিন চৌধুরী লিখেছেন যে সাহিব ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম আমি নতুন একটি নোটিস দেখলাম যে মেয়েদের নাকি ইন্টার পাস করার পরে ভাইভা থেকে আউট করে দেওয়া হবে এটা কি সত্য নাকি মিথ্যা খুব টেনশনে আসি ভাইয়া না এটা যেহেতু যারা দু হাজার সালে অ্যাপ্লাই করেছে এই নতুন একটা সার্কুলার এসছে যে মেয়েরা এইচএসসি পাস করার পরে অ্যাপ্লাই করতে পারত এখন প্রাইমারি শিক্ষক শিক্ষিকা হতে হলে ওই এসএসসি পাস করে আর শিক্ষিকাও হতে পারবে না কারণ এখন যে নতুন আপডেটটা বা নতুন একটা নীতিমালা আসছে সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা থাকবে যে মেয়েদেরকে সর্বনিম্ন ডিগ্রি পাস করতে হবে তাহলে পরেই তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং তারা হচ্ছে এলিজিবল আর ছেলেদের ক্ষেত্রে যারা অনার্সে পড়ছে তারা অনার্স কমপ্লিট করেই অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর যারা হচ্ছে ডিগ্রিতে পড়াশোনা করছে তারা মাস্টার্স কমপ্লিট করে আবেদন করতে পারবে এরপরে মাসুম রেজা লিখেছেন যে সালাম আলাইকুম ভাইয়া প্রাইমারি সহকারে শিক্ষক নিয়োগ পদে আবেদন করেছি কোন টপিকে বেশি জোর দিব বা কোন সাবজেক্টে বেশি জোর দিব আপনি যেটা পড়বেন সেটা হচ্ছে ম্যাথের উপরে গুরুত্ব দিবেন বাংলা ব্যাকরণ এবং ইংলিশ ব্যাকরণ এই তিনটা টপিকের ওপরে যদি আপনি গুরুত্ব দেন বেশি তাহলে আমার মনে হয় যে আপনি অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবেন পেপারেশনটা অনেক ভালো হবে জেসমিনারা জুই লিখেছেন যে ভাইয়া আপনি কি বিবাহিত নাকি অবিবাহিত যদি একটু বলতেন যদি গ্যাস করে বলতে পারো যে আমি বিবাহিত নাকি অবিবাহিত তাহলে তোমার জন্য একটি স্পেশাল সারপ্রাইজ থাকবে এরপরে মতিয়া রহমান ভাই প্রশ্ন করেছেন যে সালাম আলাইকুম সাহেব ভাইয়া আমি ডিগ্রি ষোলো সতেরো সেশনে ভর্তি হয়েছিলাম এবং আমাদের সম্প্রতি ডিগ্রি রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে আমি টু পয়েন্ট সত্তর নিয়ে পাস করেছি ভাই আমার খুব শখ ছিল ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করার জন্য যদি আমি সেকেন্ড ইয়ারে এবং থার্ড ইয়ারে ভালো করি তাহলে কি আমি ভালো রেজাল্ট নিয়ে পাস করতে পারবো অবশ্যই ভালো রেজাল্ট নিয়ে পাস করতে পারবে
সেকেন্ড ক্লাস এবং ওয়ান পয়েন্ট আই মিন টু পয়েন্টের নিচে যদি থাকো তাহলে পরে সেটিকে বলা হয় থার্ড ক্লাস যদি আর একটা কথা বলি ডিগ্রিতে পড়ে যদি থার্ড ক্লাস নিয়ে পাশ করো তাহলে ওই তোমার চাইতে একটা ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্টের অনেক দাম বেশি তারও মূল্যটা অনেক বেশি কিন্তু তোমার কোনো দাম থাকবে না এরপরে মুন্নি প্রশ্ন করেছেন যে ভাইয়া আমি আপনার ইউটিউবের প্রত্যেকটা ভিডিও দেখি আপনার প্রত্যেকটা ভিডিও দেখে আমার অনেক উপকার হয়েছে আমি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া আমার কখন সবচাইতে ভালো লাগে জানো যখন আমি যে ভিডিওগুলো তৈরি করি যদি আমার একটা ভিডিও দেখে যদি কেউ উপকৃত হয় তাহলে আমার মনে হয় যে সেই ভিডিওটা সার্থক হয়েছে আমি জানি একটা ভালো পরামর্শ মানুষকে কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত কে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আপনাদের অনেকে সমস্যা আছে আপনারা যারা অনেকে ইউটিউব চ্যানেলে কমেন্ট করেন যে ভাইয়া এই সমস্যা ওই সমস্যা আমি হয়তো ব্যস্ততার কারণে ইউটিউবে সেই অ্যান্সারগুলো আমি দিতে পারি না এজন্য আমি কিন্তু প্রতি শুক্রবারে দশটা কুড়ি মিনিটে ইউটিউবে লাইভ অনুষ্ঠান করি এবং সেখানে আমি সরাসরি আপনাদের প্রশ্নগুলো দেখি এবং আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিই যাতে করে চলার পথে বা ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আপনারা কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় এরপরে রিনা পারমিন প্রশ্ন করেছেন যে ভাই আমি তো শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছি যদি একটা ভালো সাজেশন দিতেন খুব ভালো হতো অন্তত পক্ষে একটা ছোট বোনকে আপনি উপকার করতেন তো ছোট বোনকে তো অবশ্যই হেল্প করব আর হেল্প করার জন্য আমাদের অধীনে একটা গ্রুপ আছে যে গ্রুপটাকে আমরা প্রতিবারই আমাদের চ্যানেল থেকে স্পন্সার করে দিই আমার দেখা এটা হচ্ছে ফেসবুকের মধ্যে সবচাইতে ভালো একটা গ্রুপ এই গ্রুপের মধ্যে অনেক হেল্প পাওয়া যায় এরপরে রুমা ইসলাম লিখেছেন যে ভাইয়া আমি ষোলো সতেরো সেশনের ডিগ্রি ভর্তি হয়েছিলাম আমি সম্প্রতি ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনে পাস করেছি একটা ভালো গ্রুপ রিকমেন্ডেড করে দেন যেখানে আমি সব ধরনের সহযোগিতা পেতে পারবো ডিগ্রির জন্য ভালো গ্রুপ হচ্ছে স্টার গ্রুপের চাইতে ভালো গ্রুপ আমার দেখার মতো ফেসবুকে আর নাই স্টার গ্রুপ প্রত্যেকটা ডিগ্রির স্টুডেন্টদেরকে খুব ভালো করে হেল্প করে তো মোটামুটি আমার চ্যানেল থেকে স্টার গ্রুপে যারা প্রবেশ করেছে এখনও পর্যন্ত খুব ব্যাড রিপোর্ট দেয় না যে ভাই গ্রুপের অ্যাডমিনরা খারাপ বা গ্রুপের সার্ভিস খারাপ তবে এখানে এমন ক্লেম করেছে যারা অ্যাডমিন না তারাও অনেকেই বলেছে যে আমি অ্যাডমিন আমাকে ইনবক্স করো আমি গ্রুপে নিয়ে যাচ্ছি স্টার গ্রুপকে কনভার্ট করে তার অন্য গ্রুপে নিয়ে গেছে এক্ষেত্রে স্টার গ্রুপে অ্যাডমিনদেরকে চিনে তাদেরকে ইনবক্স করতে হবে তো আপনাদের সুবিধার্থে আমি গ্রুপের অ্যাডমিনগুলোর নাম বলে দিচ্ছি গ্রুপের অ্যাডমিন হিসাবে আছে শাহিন মির্জা শাফিকুল ইসলাম আদনান চৌধুরী সাইম চৌধুরী আবুজ বালিকা আবুজ আবুজ বালিকা আবুজ বালিকা হচ্ছে আমার খালা আমার কথা বললে সে চিনতে পারবে আর যদি কোনো সমস্যা হয় আমার খালাকে বলবো সে অবশ্যই হেল্প করবে এরপর আছে সাদি আফরিন সাদি আফরিনকেও আমি খুব পার্সোনালিভাবে চিনি তার সাথে আমার কথা হয় তো এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি যারা অ্যাডমিন হিসাবে আছে স্টার গ্রুপে অ্যাডমিনগুলো খুবই ভালো ওদের গ্রুপটাও খুব ভালো যদি এই গ্রুপে আমি মনে করি যে স্টুডেন্টের জন্য এটা একটা পারফেক্ট গ্রুপ এরপরে মানিক চৌধুরী প্রশ্ন করেছেন যে ভাইয়া পরীক্ষা তো ছাব্বিশে অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল পরীক্ষার ডেট কি পিসে গিয়েছে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হ্যাঁ পরীক্ষার ডেটটা হচ্ছে অবশ্যই পিসে গিয়েছে কারণ পিসাবে বলতে কি যেখানে হচ্ছে বা অ্যাপ্লিকেন্টস আই মিন আই মিন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য যেখানে সিট বরাদ্দ হচ্ছে বারো হাজার বারো হাজার তো এই বারো হাজার সিটের পরিবর্তে আবেদন পড়ছে পঁচিশ লক্ষ চিন্তা করে দেখেছেন কোথায় বারো হাজার কোথায় পঁচিশ লক্ষ তো পঁচিশ লক্ষ স্টুডেন্টদের পরীক্ষা যদি সুষ্ঠুভাবে নিতে হয় সেরকমভাবে তো পেপারেশন নিতে হবে হুটহাট করে তো নেওয়া যায় না এই জন্য শিক্ষা মন্ত্রালয় একটু হিমশিম খেয়ে গেছে যে এত সংখ্যক স্টুডেন্টদের পরীক্ষা নিতে হবে এবং পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করা যায় এই জন্য তারা ডেটটা একটু একটু সময় বাড়িয়ে নিয়েছে আশা করি নভেম্বরের মধ্যেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তো আজকে মোটামুটি এই পর্যন্ত কি ছিল তারপরও যদি আপনাদের কোনো ধরনের সমস্যা থেকে থাকে আমাকে নক দিবেন ফেসবুকে স্টার অ্যাডিকেশন লিখে সার্চ দেবেন কোনো বিষয় যদি আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে ফেসবুকে আমাকে ইনবক্স করবেন বলবেন যে ভাইয়া এই বিষয়টা আমি বুঝতে পারছি না আমি অবশ্যই আপনাকে সেই বিষয়টা সুন্দর এবং সাবলীলভাবে বুঝিয়ে দেব আর যাবার আগে আর একটা কথা বলে রাখি যদি আপনি এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ সাবস্ক্রাইব যদি না করে থাকেন তাহলে আপনি কিন্তু আপডেটগুলি মিস করবেন তো আজকে এই পর্যন্ত কি আপনারা সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনাদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আজকের এই লাইভ স্টিং ভিডিওটি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে हमारे चैनल एखी सबसक्राइब कर रखु